ஹாய் வீவர்ஸ் சிறப்பு பார்வைக்கு உங்களை வருக வருக என வரவேற்கிறோம் இன்றைய சிறப்பு பார்வையில் புதிதாக வீடு கடை மற்றும் தொழிற்சாலைகளுக்கு விண்ணப்பிக்கும் மின் இணைப்பு கட்டணம் மற்றும் இரண்டு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை நாம் செலுத்தும் மின் கட்டணம் ஆகியவை எவ்வளவு என்பதை பற்றியும் மின் கட்டணம் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது என்பதை பற்றியும் பார்க்கலாம் வாருங்கள் தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு அதாவது டிஎன்இபி என்று சுருக்கமாக அழைக்கப்படும் தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் புதிதாக மின் இணைப்பு கோரும் பொதுமக்கள் எளிமையான முறையில் மின் இணைப்பு பெறவும் காலதாமதம் மற்றும் லஞ்சத்தை தவிர்க்கவும் இணையதளம் வாயிலாக மின் இணைப்பு வழங்கும் திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தியது இது இன்றளவும் நடைமுறையில் உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது என்ற இணையதள முகவரி மூலம் பொதுமக்கள் விண்ணப்பித்து மின் சேவையை பெறலாம் இப்போது மின் இணைப்பு கட்டணத்தை பற்றி பார்க்கலாம் வீடு மற்றும் கடைகள் ஆகியவற்றிற்கு சிங்கிள் பேஸ் இணைப்பு கட்டணமாக ஆயிரத்தி ரூபாய் செலுத்த வேண்டும் தொழிற்சாலைகளுக்கு சிங்கிள் பேஸ் கட்டணமாக ஆயிரத்தி செலுத்த வேண்டும் அதாவது வீடு கடைகளை விட இருபது ரூபாய் அதிகமாக செலுத்தினால் போதும் மேலும் தற்காலிகமாக சிங்கிள் பேஸ் மின் இணைப்பு கோருபவர்கள் ஆயிரத்தி அறுநூறு ரூபாய் செலுத்தினாலே போதும் இதேபோல் த்ரீ பேஸ் மின் இணைப்பு கோருபவர்கள் வீடாக இருந்தால் ஆறாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பது ரூபாயும் கடையாக இருந்தால் ஆறாயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது ரூபாயும் தொழிற்சாலையாக இருந்தால் ஏழாயிரத்தி எழுபது ரூபாயும் செலுத்த வேண்டும் இதேபோல் தற்காலிக த்ரீ பேஸ் மின் இணைப்பு கோருபவர்கள் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் செலுத்தினால் போதும் இப்போது மின் கட்டணம் எப்படி கணக்கிடப்படுகிறது என்பதை பற்றி பார்க்கலாம் தற்போது தமிழகத்தில் மின்சா மின்சாரத்தை கணக்கிடும் அனலாக் மீட்டர்கள் அனைத்தும் டிஜிட்டல் மயமாக மாறிவிட்டன இதனால் நாம் செலுத்தும் மின் கட்டணமும் அதிகமாகிவிட்டன காரணம் சுவிட்ச் போர்டில் உள்ள சுவிட்ச் முழுவதுமாக ஆஃப் செய்யாத வரை மின்சாரம் பயன்படுத்துவதாகவே கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படும் இதனால் தான் மின் கட்டணமும் உயர்கிறது இதை தவிர்க்க தேவைப்படும் போது தேவைப்படாத போது ரிமோட் மூலம் டிவியை ஆஃப் செய்துவிட்டு அப்படியே விட்டுவிடாமல் சுவிட்ச் பாக்ஸில் உள்ள டிவி சுவிட்சையும் மறக்காமல் ஆஃப் செய்யுங்கள் சரி இப்போது விஷயத்திற்கு வருவோம் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள மின் அட்டையை பார்க்கும் போது எட்நூத்தி எண்பது யூனிட்டிற்கு நாலாயிரத்தி இருநூத்தி எண்பத்தி எட்டு ரூபாயும் எட்நூத்தி தொண்ணூறு யூனிட்டிற்கு நாலாயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பத்தி நாலு ரூபாயும் எட்நூத்தி அறுபது யூனிட்டிற்கு நாலாயிரத்தி நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ரூபாயும் எழுநூத்தி ஐம்பது யூனிட்டிற்கு மூவாயிரத்தி நானூத்தி முப்பது ரூபாயும் அறுநூத்தி எண்பது யூனிட்டிற்கு இரண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு ரூபாயும் வசூல் செய்யப்பட்டுள்ளது தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தால் வெளியிடப்பட்ட இந்த மின் தொகை அட்டவணையின் அடிப்படையில் தான் இது கணக்கிடப்படுகிறது அதன்படி வீடுகளுக்கு முதல் நூறு யூனிட் வரை எந்தவித கட்டணமும் வசூலிக்கப்பட மாட்டாது நூறு யூனிட்டிற்கும் அதிகமாக மின்சாரம் பயன்படுத்தப்பட்டால் மட்டுமே மின் கட்டணம் செலுத்த வேண்டும் எனவே இந்த அட்டவணையை பயன்படுத்தி உங்களுக்கு வரும் மின் கட்டணத்தை சரிபார்த்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த அட்டவணை உங்களுக்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கும் என்பதில் எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை இந்த பயனுள்ள வீடியோவை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் மறக்காமல் ஷேர் செய்யுங்கள் நன்றி வணக்கம்